வணக்கம் நான் கவிதா ராஜன் நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி தேசிய கல்விக் கொள்கை இதை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போகிறோம் என்னோட ஆசை என்னன்னா இந்த நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசியை ஒவ்வொரு தாய்மாரும் ஒவ்வொரு அம்மாவும் படித்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம குழந்தைகளோட கல்வியை அங்கன்வாடியில் விடுறதுல இருந்து பன்னெண்டாவது முடிச்சு காலேஜ் முடிகிற வரைக்கும் ஒரு அம்மா மட்டும்தான் பின்தொடர்றோம் அதனால ஒரு அம்மாவா இது உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணல ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு முப்பத்தி நாலு வருஷம் ஆயிருக்கு நம்மளுடைய தேசிய கல்வி கொள்கைய மாத்துறதுக்கு அது எப்படி மாத்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு இன்டர்நேஷனல் லெவலுக்கு ஒரு உலக தரத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்காரு நம்ம மோடி அவர்கள் அதுக்கு முதல்ல என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் சரி அப்படி என்னதான் மாத்திருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட ஒண்ணு சொல்லணும் இந்த நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசியை பத்தி படிக்கிறப்போ தயவு செஞ்சு யாரு என்ன சொன்னாலும் நம்பாதீங்க நீங்களே கூகுள் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணுங்க படிச்சு தெரிஞ்சுக்கோங்க படிக்க தெரியலனா படிச்சவங்க கிட்ட ஒவ்வொரு பாயிண்டா என்ன ஏதுன்னு தெளிவாவே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா இவர் என்ன கொண்டு வந்தாலும் மாநில ஒரு மாநில உரிமைய பறிச்சுட்டாங்க இந்திய திணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயங்களை திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க தேஞ்ச ரெக்கார்ட் மாதிரி இந்த ஜென்ரேஷன் அம்மாக்கள் இதை நம்புறதுக்கு தயாரா இல்லை அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் சரி இதுலதான் அரசியல் பண்ணலாம்னு ஒரு வியவஸ்தை வேண்டாமா குழந்தைகளோட கல்வியில இன்னுமா நீங்க பண்ணிட்டு இருப்பீங்க என்னிபியோட முக்கியமான அம்சங்கள்ல முதல்ல பத்து பிளஸ் ரெண்டு அதாவது பத்தாவது முடிச்சுட்டு அப்புறம் பதினொன்னு பன்னெண்டாவது படிக்கலாம் அதுல வந்து எட்டாம் வகுப்பு வரை கட்டாய கல்வியா இருந்துச்சு ஆனா இப்போ பன்னெண்டாவது வரைக்கும் கட்டாய கல்வி ஆகியிருக்காங்க அதை விட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா அத வந்து ஐந்து பிளஸ் மூன்று பிளஸ் மூன்று பிளஸ் நான்கு அந்த மாதிரி பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா என்னன்னா முதல் அஞ்சு வருஷம் பவுண்டேஷன் அது வந்து எத்தனை வயசுல இருந்துன்னா மூணு வயசுல இருந்து ஆறு வயசு வரைக்கும் அங்கன்வாடியில குழந்தை படிச்சே ஆகணும் ஆறு வயசு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஆறுல இருந்து எட்டு வயசு வரைக்கும் ஒன்னாவது ரெண்டாவது சோ இப்ப இந்த அங்கன்வாடி பிளஸ் ஒன்னாவது ரெண்டாவது இது அஞ்சு வருஷமே ஒரு பவுண்டேஷன் கோர்ஸ் அவங்க பாக்குறாங்க அடுத்தது மூணாவதுல இருந்து அஞ்சாவது வரைக்கும் அதாவது ஏஜ் எயிட்ல இருந்து எட்டாவது எட்டாவது வயசுல இருந்து பதினோராவது வயசு வரைக்கும் அஞ்சாவது வரைக்கும் ப்ரிப்பரேஷன் அது அடுத்ததாக ஆறாவதுல இருந்து எட்டாவது அதாவது பதினோரு வயசுல இருந்து பதினாலு வயசு வரைக்கும் மிடில் கிளாஸ் அடுத்ததாக நாலு பிளஸ் நாலு அதாவது ஒன்பதாவது பத்து பதினொன்னு பன்னெண்டு இதை வந்து செகண்டரி கிளாஸா பாக்குறாங்க சோ ஒரு குழந்தை இந்திய குழந்தை இனிமேல் வந்து மூணு வயசுல இருந்து பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் கட்டாயமா படிக்க வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொள்கைய இந்த என்இபி கொண்டு வந்திருக்குங்க அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா மும்மொழி கட்டாயம் இது சொன்ன உடனே எல்லாரும் தலகால் புரியாம ஆடுவாங்க ஐயோ இந்திய வந்து கொண்டு வராங்க சான்ஸ்கிரிட்ட கொண்டு வராங்க அப்படின்னு முதல்ல நம்ம ஒன்னு புரிஞ்சுக்கணுங்க மொழி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் மனிதனுடைய சிவிலைசேஷனுக்கு மொழி ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் அதனாலதான் அவங்க கண்டிப்பா தாய்மொழி கத்துக்கணும் இந்தியா இருக்கிற ஏதேனும் ஒரு மொழியை கத்துக்கலாம் பிளஸ் ஒரு அந்நிய மொழியை கத்துக்கணும் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க இதுல எங்கேயோ ஹிந்தி கட்டாயம் அவங்க சொல்லவே இல்லைங்க தமிழ்நாட்டுல படிக்க போற குழந்தை கண்டிப்பா தமிழ் படிக்கணும் இன்னொரு பிராந்திய மொழி இன்னொரு ஏதாவது ஒரு மொழி செம்மொழிகள்ல ஏதாவது ஒரு மொழியை எடுத்து படிக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு அந்நிய மொழியை படிக்கலாம் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஆனா இவங்க ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு பொய் ப்ரொபகாண்டா கொண்டு வராங்கன்னு எனக்கு புரியல இன்ஃபேக்ட் எங்கேயோ டெல்லியில் இருக்கிற குழந்தையோ இல்ல பீகார்லயோ இல்ல எங்கேயோ நார்த் ஈஸ்ட்ல இருக்கிற குழந்தை கண்டிப்பா தமிழ் மொழிய அவங்க இந்திய மொழியில ஒரு மொழியா அவங்க தேர்வு செய்து படிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசியில நான் பாக்குற வரைக்கும் எல்லா இடத்துலயுமே தமிழ் செம்மொழி தமிழ் செம்மொழி தமிழ் அப்படிங்கறத அவங்க வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே குறிப்பிட்டு இருக்காங்க இந்த மூணு மொழியில ஹிந்தியை வந்து திணிக்கிறாங்க திணிக்கிறாங்கன்னு இவங்க சொல்றது எல்லாமே அப்பட்டமான போயிங்க உதாரணத்துக்கு இந்த நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி என்இபியோட பிடிஎஃப் நான் டவுன்லோட் பண்ணிருக்கேன் அதுல பேஜ் நம்பர் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல தெளிவா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க தேர் வில் பி அ கிரேட்டர் பிளெக்சிபிலிட்டி இந்த த்ரீ லாங்குவேஜ் ஃபார்முலா அண்ட் நோ லாங்குவேஜ் வில் பி இம்போஸ் ஆன் எனி ஸ்டேட் The three languages learned by children will be the choices of states, regions and of course the student themselves so long as at least two of the three languages are native to India. You can tell me that you can impose it on your own. If you are learning a Tamil language, you can learn 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 a Sanskrit language. You can talk about Sanskrit language, but you can talk about Sanskrit language. நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் செம்மொழி ஆன தமிழ் மாதிரியே சான்ஸ்கிரிட்டும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஓல்டர் லாங்குவேஜ் உலகளாவிய மொழிகள்ல
நான் உங்ககிட்ட இன்னொன்னு சொல்ல விரும்புறேன் அதாவது ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சிக்கு கீழே ஆறாவதுல இருந்து எட்டாவது வரைக்கும் படிக்கக்கூடிய குழந்தைகள் இந்திய மொழிகள் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட்ல அந்த குழந்தைக இந்தியாவை இணைக்கிற அனைத்து மொழிகளை பத்தியும் அவங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் செஞ்சு அதுல ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி அது ஒரு பெரிய விஷயமா அது ஒரு எடுத்துட்டு போக போறாங்க இதுல என்ன தப்பு அதாவது இந்தியா வேற்றுமையில் ஒற்றுமை வேற்றுமையில் ஒற்றுமை அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தா மட்டும் பத்தாது அந்த விஷயத்த ஒரு மனசுல மாணவர்களோட மனசுல அழுத்தமா ஏத்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் மூலமா தான் அது கொண்டு போக முடியும் அதுக்காக அவங்க தேர்ந்தெடுக்கிற வழி இந்திய மொழிகள் இந்திய மொழிகள் அவங்க படிக்கிறப்போ கண்டிப்பா தமிழ் மொழியில இருந்து எத்தனை மொழிகள் தழுவி இருக்கு இல்ல ஒரு சான்ஸ்கிரிட்ல இருந்து வேற என்ன மொழிகள் எல்லாம் தழுவி வந்திருக்கு என்னென்ன வார்த்தைகள் எல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிற விஷயங்களை அவங்க பிரெயின்ல ஃபீட் பண்றப்போ இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு 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 ஃபுல் ஒரு ஒரு கண்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரே நாடு இந்தியா நம்ம எல்லாம் பிரிஞ்ச ஆளுகள் கிடையாது எங்கேயோ இருக்கிற காஷ்மீர்ல இருக்கிற ஒருத்தனும் பேசக்கூடிய மொழிகள்ல என்னோட தாய்மொழியான தமிழ் வார்த்தை இருக்குன்னு அந்த குழந்தை தெரிஞ்சுக்கிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்தியா அப்படிங்கிறது ஒரே நாடா மாறப்போகுது இதைத்தான் அவங்க வந்து இதுல சொல்லியிருக்காங்களே ஒழிஞ்சு என் குழந்தை சான்ஸ்கிரிட் தான் படிக்கணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்ல போறது கிடையாது ஒன்னா அதை நான் சொல்லுவேன் இல்லைன்னா என் குழந்தை சொல்லும் அது அவங்க ரொம்ப தெளிவாவே இதுல வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதனால தயவு செஞ்சு இது யாரும் அரசியல் பண்ணி இதுல குளிர்காய நினைக்க வேண்டாம் இது இன்னமும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள் கிடையாது இது ரெண்டாயிரத்தி இருபது மத்திய உணவு திட்டத்தை மேலும் விரிவுபடுத்தி இப்ப காலை சிற்றுண்டியும் கொடுக்க போறாங்க ஏன்னா குழந்தையோட வயிறு நம்பி இருந்தாதான் அறிவு நிர நிரப்ப முடியும் நம்மளால அதனால அவங்க ரொம்ப தெளிவா யோசிச்சு காலை சிற்றுண்டி கொடுக்குறாங்க மேலும் இதோட நோக்கம் என்னன்னா ஏழை பணக்காரம் அப்படிங்கிற வித்தியாசம் எல்லாம் கிடையாதுங்க இனிமேல் எல்லாருமே உலகத்தரம் வாய்ந்த படிப்பு எல்லா குழந்தைகளுக்கும் வரணும் அப்படிங்கிறதுல தீர்க்கமா இருக்காங்க அப்படிங்கிறது இதை படிச்ச ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த பப்ளிக் எக்ஸாமுங்க அதாவது பத்தாவது பன்னெண்டாவது எப்பம் போல் நடக்கத்தான் போகுது இதுக்கு நடுவுல மூணாவது அஞ்சாவது எட்டாவது இந்த மூன்று வகுப்புகளுக்கும் அவங்க வந்து எக்ஸாம்ஸ் வைக்க போறாங்க அந்தந்த அத்தாரிட்டிக்கு கீழே வைக்க போறாங்க இது ஒரு பெரிய இந்திய அளவிலான பரிட்சை அப்படின்லாம் சொல்றதெல்லாம் வந்து சும்மா ஏன் அப்படின்னா இதுல வந்து பேஜ் பதினெட்டாம் நம்பர் பேஜ்ல ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோல கிளியரா கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா All students will take school examinations in grades 3, 5 and 8 which will be conducted by the appropriate authority. இது எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தை ஒரு லெவல்ல இருந்து அடுத்த லெவல் போறப்போ நாம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண இந்த விஷயங்கள்லாம் அந்த குழந்தையோட அறிவுக்கு புகட்டப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு யோசனையோட இந்த கல்வி கொள்கையை கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த கல்வி அவங்களுக்கு கரெக்டா சேர்ந்துச்சா அவங்க அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு அசஸ்மெண்ட் இல்லாம எப்படிங்க அந்த குழந்தைய அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போறது சோ இது வந்து குழந்தைக்கான அசஸ்மெண்ட் மட்டும் கிடையாது இந்த கொள்கைக்கான அசஸ்மெண்ட்டும் கூட பிளஸ் இந்த இந்த கல்வியை கொடுத்த அந்த டீச்சருக்கான அசஸ்மெண்ட்டும் கூட மேலும் இப்ப வரைக்குமே வந்து கல்வியில அசஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு மெமரைசேஷன் நம்ம பாடத்தை வந்து மனப்பாடம் பண்ணி எழுதுற வகையில தான் இருக்கு ஆனா இப்ப வந்து இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷன் ஒரு ஒரு கோர் கான்செப்ட வந்து புரிஞ்சுக்கிருச்சா ஒரு ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல போய் கணக்கு போறதை விட அந்த ஃபார்முலாவை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா அந்த குழந்தைக அப்படிங்கிறது வரைக்கும் ஒரு ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷன்ல ஒரு ஒரு வாழ்க்கை முறையில வந்து அந்த கற்ற பாடத்தை அவங்களால வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு அசஸ்மெண்ட்டை கொண்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து நம்ம அம்மாக்களான நாம கண்டிப்பா இதை வரவேற்கணும் காலேஜ் லெவல்ல இது வந்துங்க வெளிநாடுகள்ல இந்த சிஸ்டம் இருக்கு கிரெடிட் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க நாம என்ன படிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கான பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம பேர்ல அங்க வந்து இருக்கும் அப்ப நம்ம ஒரு வேலைக்கோ இல்ல நம்ம மேல் படிப்புக்கோ போறப்போ நீ என்னப்பா படிச்சிருக்கேன்னு கேட்டா நம்மளோட கிரெடிட் சிஸ்டம்ல அதாவது கிரெடிட் பேங்க்னு சொல்லுவாங்க அதுல இருக்கிற பாயிண்ட்ஸை பொறுத்து என்னுடைய அறிவையும் நான் கற்றுக்கொண்ட விஷயங்களையும் அவங்க வந்து அசஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து இந்தியால கிடையாது ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கான் அந்த குழந்தை வந்து தன்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலைனால மூணாவது வருஷம் என்ஜினியரிங் படிச்சதுக்கு அப்புறம் கண்டினியூ பண்ண முடியல அவனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இவன் என்ஜினியரிங் படிக்க முடியாத ஒரு பையன் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும் ஏன்னா அவன்கிட்ட சர்டிபிகேட் இருக்காது அவன் போய் படிச்சா அந்த மூணாவது வருஷம் வரைக்கும் அவன் நல்லா படிச்சிருந்துருக்கலாம் நாலாவது வருஷம் ஏதோ ஒரு குடும்ப
அதாவது மருத்துவம் மற்றும் சட்டப்படிப்பை தவிர மற்ற எல்லா படிப்புக்கும் இது கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒரு 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 விஷயம் என்னன்னா இப்ப நான் வந்து ஒரு ஆர்ட் ரொம்ப படிக்குது பிடிக்குது அப்படின்னு நான் அதை படிக்கிறேன் திடீர்னு எனக்கு வந்து வேற இதுலயே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு நான் அதுல போய் படிக்கணும்னு நினைச்சா இது ரெண்டு வருஷம் படிச்சுட்டு ஒரு வருஷம் அதுல போய் பேசிக் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது மூலமா என்ன நடக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க அதாவது பாதி தெரிஞ்சவங்க இதை பத்தி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எல்லாமே பாதி பாதி நிறுத்திடுவாங்க இல்ல இப்ப நீங்க கனடாவோ இல்ல நீங்க வெளிய ஐரோப்பா நாடுகளோ போய் பாத்தீங்கன்னா என்ஜினியரிங் டாக்டர் தவிர பல ஆயிரக்கணக்கான படிப்புகள் அங்க இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்குவாங்க போட்டோகிராபி படிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க இல்ல ஒரு கார்பெண்ட்ரி நல்லா படிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க இவங்க எல்லாம் கூடமே அங்க வந்து பட்டதாரிக்கு ஈக்குவலா தான் ட்ரீட் பண்ணப்படுறாங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த குழந்தைக தனக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை படிக்கிறாங்க இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்தது படிப்பாங்க அப்போ இந்த கிரெடிட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் நம்மளுடைய தேசிய கல்வி கொள்கையிலே நான் மனப்பூர்வமா ஒரு அம்மாவா நான் நம்புறேங்க இந்த தேசிய கல்வி கொள்கை அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு ரூமுக்குள்ள ஒரு பத்து பேர் உட்கார்ந்து எழுதின ஒரு விஷயம் கிடையாதுங்க இதை வந்து கிட்டத்தட்ட அறுநூத்தி எழுபத்தி ஆறு மாவட்டங்கள்ல ரெண்டு லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஆலோசனைகளை எடுத்துட்டு தான் இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க இவ்வளவு முப்பத்தி நாலு வருஷம் கழிச்சு ஒரு விஷயம் மாறுதுன்னா கண்டிப்பா அந்த மாற்றம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றமா இருக்கணும் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் டிரான்ஸ்பர்மேஷனல் சேஞ்சா இருக்கணும் அப்பதான் அது வந்து அந்த மாற்றத்திற்கே ஒரு மரியாதை இருக்கும் அந்த மரியாதைக்குரிய ஒரு மாற்றமாகவே நான் இந்த நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசியை எடுத்துக்கிறேன் ஒரு அம்மாவா மறுபடியும் சொல்றேன் கல்வி அப்படிங்கறது நம்ம நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கற சொத்து அந்த கல்விய நான் என்னுடைய குழந்தைக்கு இந்த இந்திய திருநாட்டுல ஒரு அமெரிக்காலையோ கனடாலேயோ இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு தகுதியான கல்வியை என்னுடைய மத்திய அரசாங்கம் எனக்கு கொடுத்திருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு நான் ஒரு அம்மாவா நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நீங்களும் ஒரு அம்மாவா கூகுள் பண்ணுங்க டவுன்லோட் பண்ணுங்க படிங்க தெரிஞ்சுக்குங்க தெரிஞ்சுக்குங்க யாரு சொன்னாலும் எதையும் நம்பாதீங்க நன்றி வணக்கம்